Az ECF-ről és a mézről is van már videóm, a mézről talán kettő is. Ja, és az ECF-ről is kettő, hiszen a bőrrákot is azzal tüntettem el a fejemről. Belinkelem őket a leírásba, ott megtaláljátok. Nem jutott volna eszembe ezt a kis monológot egyébként előadni, de a napokban megjelent egy cikk az interneten, miszerint újra előkerült Hippokratész gyógyszere, az ecettel kevert méz, aminek a neve Oximel. És hogy ez mekkora szenzáció? Na kérem szépen, ez nem most került elő újra, hanem mindig is elő volt. Hát, vagyis amíg háttérben nem szorította a gyógyszergyártás, hogy előtérbe kerülhessenek az ártoló kínált haszontalan kenőcsök, ugyanis jelen esetben a sebgyógyulás segítése a tárgy a külsőleg alkalmazás. Most pedig, hogy újra emlegeti a média ezt a gyógyhatású elegyet, már is csinálják a bonyolítást, manuka mézet, meg olyan különleges ecceteket emlegetnek, csak hogy minél jobban, tehát minél többen lelegyítsék ezt a lehetőséget, tehát hogy minél jobban meg legyen bonyolítva szándékosan, bonyolítják, pedig teljesen mindegy, hogy milyen mézet és milyen ecetet használunk. Bármilyen mézről és bármilyen étel ecetről beszélünk, ez utóbbi nyugodtan lehet egyébként 20%-os is, nem fontos kifejezetten erre a 10%-os ecetre orientálódni, vagy ezekre a gyenge 5%-os almecetekre. Tehát mind a két élelmiszerforma nagyon erős antiszeptikus hatással bír a méz és az ecet is. Ennek megfelelően pedig rendkívüli mértékben meggyorsítja a sebgyógyulási folyamatot bármelyik a kettő együtt, vagyis a méz javára három egy arányban összekeverve pedig verhetetlen kombó, mint amolyan sebgyógyító kenőcs. Ha külön alkalmazzuk, a méz főleg belsőleg, az ecet pedig főleg külsőleg alkalmazandó. A méz nagyon jó a szájüreg, a fogak egészsége érdekében, de gyomorfekély ellen is bevethető, mivel nagy mértékben redukálja a helikobakter pylori nevezetű baktérium tenyészetet a gyomorban, ezzel normalizálva a gyomorsav termelődését. Az ecet pedig szinte minden bőrbetegséget meggyógyít. A bőrbetegségeknek, hát nem vagyok orvos, de nem tartom kizártnak, hogy az ekcéma és a pikkely sömör is ide tartozik, legalább a 99,9%-a valamilyen bakteriális gombás vagy vírusfertőzésből jön, de főleg gombás eredetű. A maradék egy ezrelék, ami ellen tényleg semmi nem használ, csak a szike, az pedig valamilyen génmódosulás vagy ilyen génkárosodás eredménye. És ha eccémára vagy pikkely sömörre tegyük fel hatékony az ecet, akkor mindenképpen igazam van. Hála Istennek nekem egyik sincs, de ha lenne, biztosan kipróbálnám az ecetes gyógymódot arra is. Bárki kipróbálhatja, sőt tudja is, aki érintett valamilyen bőrbetegségben, mint például szeborreás, dermatitis, keratózis, mi van még? Ott van, rozácia, különböző fajta ilyen viszketegség, vörösödés, hámlás és még sorolhatnám. Tehát elmegy a bőrgyógyászhoz, elkölt rá egy kisebb vagyont, kezelik akár egy évig is, és semmi eredmény. Hát vagy csak egy nagyon rövid időre szóló eredményre jut, mármint hatékonyság tekintetében, és rövidesen kiújulnak a panaszai. Na itt jön képbe az ecet. 10 vagy 20 százalékos ecet, amit kapunk a boltban, nem kell cifrázni. Bármilyen ecet jó. Az ecet még az ezüst kolloidnál is gyorsabban gyógyítja a bőrt, bármilyen panaszunk is legyen. Naponta háromszor beecetezzük az érintett felületet néhány napon keresztül, maximum egy hétig, mire teljesen kivörösödik, talán be is repedezik, iszonyúan fáj, ég, mert ugye alaposan felmarja az ecet sav, majd elkezd lehámlani még levedzeni is fog a hámlás mentén, de nem kell tőle megijedni. Tehát rendesen levedlik az érintett terület, ami még ilyenkor megfigyelhető, hogy az ecet csak a beteg felületet kezdi ki, az egészségeset abszolút békén hagyja. Kedegethetjük, hát jó, nem azt mondom, hogy egy évig is, de jó sokáig kedegethetjük az egészséges bőrfelületet ecettel, akár meg is fürödhetünk benne, igazából nem fog különösképpen irritációt okozni. Tehát a beteget betegbőrfelületet kezdi ki az egészségesebb békén hagyja, azt nem marja föl. A kúra befejeztével pedig besegíthetünk a gyorsabb regenerálódásnak körönvirágkrémmel, de ha nem segítünk be neki, az se baj. Lehámlik a gombás, vagy bármilyen okból fertőzött réteg, és ott marad a helyén a friss, egészséges bőr. Megvolt néhány nap alatt, és nem költöttünk vagyonokat az orvos által ajánlott, vagy felírt haszontalan kencékre, és ha maszek az orvos, akkor ugye a konzultációs díjakra. Időnként egyébként nálam is, ha valami miatt megzuhan egy időre az immunrendszerem, hát itt az 
Auron mentén az Auronon, és így a szájam felett megjelennek nálam is ilyen hasonló tünetek, amit uh, szeborreás dermatitisként diagnosztizáltak kb. 10 évvel ezelőtt, vagy még több is van. Hát ezt ecettel két-három nap alatt el szoktam tüntetni, aztán hanyagságból, lustaságból nem foglalkozom vele tovább. Így akár egy-két évig is tünetmentes vagyok, de ha legközelebb kijön rajtam, akkor egy egyhetes kúrával fogom szét égetni a bőröm, majd körömvirágkrémmel regenerálom, és közben részletes videóanyagot fogok készíteni a dolgok alakulásáról. És így akkor ezzel a, ennek az egyhetes kúrának köszönhetően legalább maradandó lesz az eredmény. Szerintem örökös, mert így is nagyon sokáig ugye tünetmentesség jön. Hát nem tudom, legközelebb mikor jön megint, mert meglátjuk, de remélem minél hamarabb, hogy el tudjam készíteni akkor ezt a videót ennek bizonyítására. Nehogy még a végén az legyen, hogy csak ugye a levegőbe beszélek. <kül> Tehát ahogy mondtam, az ezüst koloidnál is sokkal, de sokkal hatásosabb az ecet. Az ezüst koloidról is van már videóm, azt is belinkelem egyébként a leírásba. A használatbeli különbség a kettő között, Ecet, ezüst koloid, a kettő között az elviselhetőségben rejlik, amikor ugyanis a harctéren régen, például még a második világháborúban is, ha valaki hatalmas nyílt sebet kapott, akár, akár bele is önthették az ezüst koloidot a sebbe, ugyanúgy nem okozott irritációt, mint a tiszta víz, viszont teljesen kifertőtlenítette a sebet és meggyorsította a gyógyulást. Ha ugyanezt tették volna ecettel, a sebesült azonnal belemart volna kinyában a saját sérülésébe, vagy kivakarja onnan az ecetet, aztán rögtön elájult volna az ecet sav okozta kintól. Kisebb sebeket bekenhetünk vele, vagy a... Az ecetes mézzel, de nagyobb mély sebeket már nem, mert beleőrülnénk a kintba, hát ilyen egyszerű. Na hát az ezüst koloid használatánál ilyesmivel nem kell számolnunk. Kisebb sebekre vagy az említett bőrbetegségekre viszont az ecet, vagy az ecetes méz tökéletes gyógyszer, de akkor már inkább a tiszta ecet. Az ezüst koloidnál is gyorsabban, sokkal gyorsabban gyógyít. Köszönöm a figyelmet, és a a témához kapcsolódó korábbi videóimat megtaláljátok a leírásban. Sziasztok!